ലക്ഷ്മീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി സ്വീറ്റ് കോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ്സ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കില്ലേ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുന്നത് മറ്റേ പക്വാൻ വാലേക്ക റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സ്റ്റൈലിലുള്ള സെയിം ജിലേബി ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ആയിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ജിലേബി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ ജ്യൂസി ആയിട്ട് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറും കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര ദിവസം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളതെല്ലാം നോക്കി കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് അയക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നോർത്ത് സ്റ്റൈലിൽ അപ്പം അതിന് ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏകദേശം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇത് ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഷാഹിയുടെ ഉഴുന്ന് പൊടിയാണ് എനിക്ക് ലുലുന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമുക്കിതുപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈനോ ആണ് ഫ്രൂട്ട് സോൾട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം മതി ഞാനിത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈനോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഞാൻ ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിരുന്നു അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഓയിൽ പറ്റില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ നല്ലതായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായി തുടച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായിട്ട് ഈ പൗഡർ സെറ്റായി കിട്ടുന്ന നേരത്തിൽ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നെയ്യ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന നേരത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈനോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടല്ലോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാം ഒരല്പം നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണത് നമ്മുടെ ഈനോയിലായിരിക്കും ഈനോയ്ക്കാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തരാൻ കഴിയുക പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈനോയിൽ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഈനോ ഹെൽത്തിയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിയാണ് എന്നൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിത്ത് മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം മൈദ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം നെയ്യ് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ ഈനോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈനോയുടെ വെയ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അറിയില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബിയുടെ മിക്സ് ഇല്ലേ ഒരു പാക്കറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ഗിറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ അതുപോലത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഈ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലിട്ടിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അര കിലോ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അര കിലോ ഷുഗർ തന്നെ എടുക്കണം വെള്ളം ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകരുത്
ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലൈനി ഞാൻ അവിടെ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റണ്ണിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ ഒന്നും പോലത്തെ ബാറ്റർ അല്ല കേട്ടോ തിക്ക് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകണം അതായത് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ആയി പോവും വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ചില മൈദയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എന്തിനെങ്കിലും ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാം അല്ലാതെ കൂടുതൽ വരില്ല വലിയ വ്യത്യാസം എന്തായാലും വരാൻ പോകണില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതുപോലത്തെ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞെക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ളതില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലൈനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിക്ക് ആവണം വൺ ത്രെഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും ആവണ്ട പക്ഷേ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മാത്രം തിളച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി സിംഗിൾ ത്രെഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ഏകദേശം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം വൺ ത്രെഡ് ആവണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അതായത് ത്രെഡ് ആവരുത് അതിന് മുമ്പിലത്തെ ഒരു ലെവല് ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കേസർ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കളറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജലേബിക്ക് കളർ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഫുൾ ആറാനും പാടില്ല നമ്മളിത് വേറൊരു പാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജലേബിയുടെ ബാറ്ററി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നിറയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് എൻ്റെ ബാറ്ററി ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് പുറത്തേക്ക് വരണം അതേസമയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം ആ ഒരു ലെവലിൽ മാവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലബി ചൂടാൻ പോവാം ജലബി തൊടാൻ ചൂടാൻ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒരുപാട് ചൂടാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ വളരെ ചൂട് കുറയാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഒരുപാട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജലേബി ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ജലേബി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാവ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തു വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പ് ആവണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലോയോ ആവാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് ഹൈയോ ആവാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടോ സൗണ്ട് വെക്കണേ ഇങ്ങനെ വറന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ഊർന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് ഉടനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവാൻ പാടില്ല ലോ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജിലേബിയുടെ ഇത് വ്യത്യാസം വരും നമ്മുടെ ഈ ജിലേബി ഇതപ്പം പാകമായിട്ടുണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇടുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നല്ലപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ കോരണം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം പിടിച്ചിട്ട് കോരിയെടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ക്രിസ്പിയാണ് അകത്ത് നല്ലോണം ജ്യൂസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്പി ആൻഡ് ജ്യൂസി ജലേബി ആയിരിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയു